这里是北纬三十九度的一座浪漫之城，这里是中国北方的明珠。大连建于山海之间，它好像矗立在大海之中，又好像藏身在起伏的山峦间。来大连吧，碧海蓝天，清风不燥，景美人美，散落在各个街区、广场和公园的浓郁的人文风情，犹如融化在风中，招呼着远方的朋友来到美丽的大连。下面就一起来探索大连好玩的地方。青海广场，这座为纪念香港回归祖国而修建的广场，它是全中国最大的广场。整个青海广场占地面积达到一百七十六万平方米，中间的内圆部分的直径就有一百九十九点九米。背后寓意着大连在一九九九年就已经建市一百周年。在傍晚，太阳将落下的时候，青海广场也变得更加的热闹。岸边飞翔的海鸥，远处大桥炫彩的灯光，晚风吹醒了大连这座城市的夜晚。给大连换上了另外一种美新海湾大桥，这座横跨在黄海上的跨海大桥，全长六千米，从二零一一年开工建设到二零一五年通车，仅仅用时四年就建成。大桥上的三万盏 LED 景观灯，通过电脑操控可以调节不同的颜色和亮度。白天的天海一色，自然风光，瞬间变成了夜晚的繁花似锦，灯光璀璨。十六路双层观光巴士，一定要坐双层巴士的第二层，这是大连市区最美的公交观光路线。十六路双层巴士从最西面的大连海洋大学站到最东面的会议中心站，十六公里的行程，沿途经过港浦路、中山广场、人民广场、星海广场，全程二十三站，只需要一元，堪称是大连最便宜又最美的旅游线路。回忆在学校的时光，我也学会打扮。却总会有趣的调侃，在大的边缘试探，嬉笑着和你走在路上。时光晃呀晃，闪着光，照在他脸上。回东港音乐喷泉广场。大连是一个很有活力的城市，东港商务区是大连冉冉升起的一颗璀璨明珠。国际会议中心和远处的高楼，海风习习的夜晚，在灯光的装扮下，满满的现代感中，感受到的却不是繁华都市的快节奏和压力，慢慢的生活气息和风景人文，或许才是大连这座城市让来过的人最留恋的地方。威尼斯水城，从东港音乐喷泉广场步行十分钟就可以到达。这里是一个充满欧洲风情的东方威尼斯，穿城而过的人工河，两百多个错落有致的欧式建筑，水把城分隔，桥又把城连接在一起。白天和夜晚，这里都是浪漫满满的气息。华灯初上时候，来回穿梭的贡多拉，岸边建筑在灯光的映照下精美而迷离。走在这里。似乎是去到了遥远的水城威尼斯
渔人码头，大连市区最后的渔港，停泊在港湾的一艘艘渔船，一栋栋崭新的建筑，能想象出它一百多年的变迁样子吗？岸边盘旋的海鸥，不时的有游客投喂，卖海鲜烧烤的小吃摊，山海相依，这出幸存下来的渔人码头。看着这里，它留下的不只是一种港埠文化，也是一种带着丝丝回忆的人文风情。菱角湾，你想换一个视角看渔人码头吗？渔人码头对面的菱角湾是一个绝美的位置。北翼青山，面朝大海，遥望对岸的渔人码头，错落有致的彩色建筑，这是大连的温柔风情。几何线条的堤坝，犹如与远处的海平线相连。站在堤坝上，一伸手就能将整片大海拥入怀中。宁静的大海，微凉的海风，偶尔飞掠过的海鸥，青山碧海描绘的，不就是眼前的这幅画面吗？有轨电车，大连有轨电车的魅力是它不仅是一种出行方式，更是大连的城市符号和风景。它是活着的大连风情，无论是从华乐广场到新宫街的201路车，还是从新宫街到小平岛前的202路车，听着叮叮当当声音长大的人也已经慢慢变了。始于1909年的电车，它一直陪着大连成长，从农田阡陌到繁华都市，他们从过去开到未来。就像车身上写着的“开往春天”。中山广场始建于一八九九年，它是大连历史最悠久的城市广场。圆形的转盘设计，十个出口，十条马路，通向大连的每一处角落。灯杆上精致的挂钟，四周的文物老建筑，石碑上刻着的这些旧址名字，告诉我们大连这座城市在过去。他曾经走过一段悲苦的路程，走在大连的大街小巷，您遇到的小惊喜，有可能是百年电车叮叮当当的从身边驶过，一栋栋有着悠久历史的老建筑，也有可能是遇见可爱的梅花鹿。漫步在公园附近的小路上，偶遇从山上下来寻找食物的梅花鹿，它们悠闲地穿行林间，接过大家投喂的各种食物，它们是大连的团宠。是大连大家给予的爱，让他们也拥有了自由的家。南山健身公园，看过星海广场的星辰大海，看过东港的繁华盛世，那您想看看大连的万家灯火吗？海拔一百多米的南山健身公园，不用费多大劲就能爬上观景台，在这里看一场日落，等待华灯初上，静静地欣赏大连这座城市的灯火夜景。大连植物园，从热闹街区走入这处绿树环绕的公园，看着映松池里成群游来游去的锦鲤，这样的画面就已经很治愈。您可能知道大连是一座海滨城市，但您不知道吧？大连也是一座国家森林城市，在这里大大小小的公园数都数不过来。春天的樱花满园，夏天的虫鸣鸟叫，在深秋又换上了斑斓色彩。植物园尽管不是很大。春去秋来的四季变换，在这里却有不同的风景。西安路夜市，到一个地方旅游，到达的第一刻，有没有很多人是直奔美食的？滋滋响，老远就闻到香味的铁板鱿鱼，皮脆肉嫩的烤鸡，各种新鲜的水果捞。来大连也一定不能错过大连的海鲜，三文鱼、螃蟹、龙虾，在这里可以吃到全国各地的小吃，香辣小土豆。烤豆皮、章鱼小丸子、酸甜可口的锅包肉、新鲜的海蛎煎、海螺，好吃又实惠的美食小吃。喷着雾气的假山、水车、小池塘，又给小吃街增添了几分不一样的氛围感。